Como posso trabalhar no desenvolvimento da empatia para aprimorar minha capacidade de compreender as emoções e sentimentos dos outros. Eu acho que antes da gente responder, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é empatia. Ótimo. Que a gente sabe, mas eu acho que fazer uma diferença rapidamente de assertividade, empatia, é, são coisas muito importantes até para a gente entrar na pergunta e, e todo mundo entender. Concordo plenamente. Quando a gente fala de assertividade, em geral a gente está falando de necessidades nossas. Uhum. Dos, do, da, dos nossos direitos, nós queremos defender o nosso direito. A assertividade tem muito a ver com enfrentamento de situações difíceis, com enfrentamento de situações que podem gerar alguma reação indesejável do outro, porque nós estamos defendendo o nosso direito, nós estamos defendendo a nossa discordância, a nossa opinião, a nosso, o nosso direito. Enfim, esse, esse aspecto está muito mais voltado para a nossa necessidade, a questão da, da assertividade, uhum do que para a necessidade do outro. Uhum. Mas mesmo assim a gente defende que a boa assertividade envolve também empatia. Precisa ser acompanhada de empatia. Quer dizer, você vai discordar de alguém se você, antes de discordar, você reconhecer que o que a outra pessoa falou tem valor, apenas você não concorda, você já está sendo empático. empático. Então eu, 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 eu sempre enfatizo isso. A assertividade é melhor recebida, é melhor aceita pelo outro, quando ela vem permeada de empatia. De empatia. Tá? No começo, no final. Mas o que, que é a empatia? A empatia ela tem um componente, vamos dizer, cognitivo. Tem um componente, e por isso que eu estou falando isso, porque você fala em compreender né, essa pessoa. Uhum. É, ela tem um componente afetivo, emocional que é a questão de você se conectar com a emoção do outro, com o que o outro está sentindo. E tem um componente, vamos dizer, de ação, de comportamento manifesto, que é você expressar que você compreende, que você sente, como você está se sentindo em relação a outra pessoa. Eu só posso entender empatia se eu considerar nessa tríade. Uhum. Então, a pergunta está meio que diferenciando empatia de capacidade de compreender. Na verdade, a capacidade de compreender faz parte da empatia. Uhum. Ela está dentro da dentro empatia. Dentro da empatia. Então, a parte cognitiva. É, é a parte né? cognitiva uhum. da exato. empatia. Isso, exato. E algumas pessoas, é muito interessante, foi bom você fazer essa pergunta, porque algumas pessoas têm uma... Elas dizem assim, ah, mas eu entendo, eu sinto. Eu compreendo. Eu compreendo, mas não diz, não expressa como é que o outro vai faz, sentir que você está ali, presente. Exatamente. Né? Se você não expressa, basta um olhar, basta. Você não precisa falar muito, você pode não falar nada. Às vezes um toque. É um isso, uhum. exatamente. Isso Tô daqui é isso. Eu sei que está difícil. É, é isso mesmo. Com crianças, às vezes as crianças não gostam muito de toque, faz só é. isso, não tem beleza, problema. Beleza, está indo bem. Tá. E aí vai, você consegue demonstrar empatia? Faça o círculo completo. Não pare no compreender. Não pare só no sentir. Vá também na expressão da empatia. Na ação. Perfeito, isso. Zilda. Perfeito. Perfeito. Respondeu tudo. Tudinho. Vamos lá. 